করোনা সতর্কতায় সবার ঘরে থাকা নিশ্চিতে নানা চেষ্টা করোনা ভাইরাসের সতর্কতায় ঘরে থাকা নিশ্চিতে নানামুখী তৎপরতা চালাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন সেনাবাহিনী পুলিশ বাহিনী সহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এসব উদ্যোগে সচেতনতা অনেকটা বাড়লেও এখনও হাটবাজারে সমাগম কমছে না তাই জনসমাগম স্থানগুলোতে নিয়মিত চলছে প্রচারণা সাধারণ মানুষকে বোঝানো হচ্ছে করোনার ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে ঘরে থাকার প্রয়োজনীয়তা জেলা প্রশাসনের একাধিক টিম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের খোঁজ খবর রাখতে কাজ করছে মাঠে গোবরাতলা ইউনিয়নে চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়ার অপরাধে জরিমানা করা হয়েছে উপজেলা নির্ভয় অফিসার আলমগীর হোসেন এ সময় সবাইকে বুঝিয়ে ঘরে পাঠান জেলার বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়ে সেনা সদস্যদের টহল দিতে দেখা যায় এদিকে না চলে বিভিন্ন হাটবাজার ঘুরে দেখেছেন উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাবিহা সুলতানা সহ অন্যান্যরা এ সময় তিনি হাট বাজারে অবস্থান করা সবাইকে ঘরে ফেরার অনুরোধ জানান তিনি বলেন আপনারা নিজের পরিবারের ছোট্ট শিশু বাবা মায়ের কথা ভেবে হলেও ঘরে থাকুন এতে আপনাদের সবারই মঙ্গল হবে কর্মহীন মানুষের সহায়তায় চাল বিতরণ অব্যাহত করোনা পরিস্থিতিতে সব কিছুই থমকে গেছে এতে করে সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছে নিম্ন আয়ের মানুষ কর্মহীন এসব মানুষের একটু হলেও কষ্ট লাঘবে সরকারিভাবে চাল বিতরণ শুরু হয়েছে শনিবার থেকে শুরু হওয়া চাল বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে রবিবার চাপানবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে এসব চাল বিতরণ করা হয় সকালে পৌরসভার চাল বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এ জেড এম নুরুল হক পৌর মেয়র মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এছাড়াও সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে চাল বিতরণে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তৌসিকুল ইসলাম তোসি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলমগীর হোসেন সহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন চাল বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করা হয় এদিকে চাপানবাবগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরাতলা ইউনিয়ন পরিষদ জনসমাগম এড়ানোর জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল বিতরণ করেছে এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এদিকে আমাদের নাচল প্রতিনিধি জানিয়েছেন নাচলেও কর্মহীন মানুষের মাঝে সরকারি বরাদ্দের চাল বিতরণ শুরু হয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে সহায়তা করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন মানুষের সহায়তার জন্য অনেকে এগিয়ে এসেছেন ব্যক্তি পর্যায়ে এসব উদ্যোগ কিছুটা হলেও আশাবাঞ্চক রবিবার নিজ উদ্যোগে স্থানীয় কর্মহীন পরিবারগুলোর মাঝে চাল বিতরণ করেছেন সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আলহাজ রুহুল আমিন এছাড়াও সাচিব নেতা ডাক্তার গোলাম রাব্বানি তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পথে পথে ঘুরে কর্মহীন মানুষের মাঝে চাল ডাল বিতরণ করেছেন এভাবেই সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে আসলে ঘরে থাকার দিনগুলোতে কষ্ট লাঘব হবে কর্মহীন মানুষগুলোর করোনা পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণে না চলে সংবাদকর্মীদের বৈঠক করোনা পরিস্থিতিতে সব কিছু যেন থমকে গেছে এর মধ্যেও সচল রয়েছে গণমাধ্যম যদিও হকাররা চাপানবাবগঞ্জে ছাপা পত্রিকা বন্ধ করায় এ জেলার অনেক পাঠকের কাছেই কাগজের পত্রিকা যাচ্ছে না তবে এই পরিস্থিতিতে দর্শক ও পাঠকদের কাছে চাপানবাবগঞ্জের সঠিক সংবাদ তুলে ধরতে কাজ করছে চাপানবাবগঞ্জ টিভি সহ অন্যান্য গণমাধ্যম এ পরিস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কাজের সময় নিজেদের করণীয় নির্ধারণে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেছে নাচলে কর্মরত সংবাদকর্মীরা নাচল প্রেস ক্লাবে নাচল রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বৈঠকে অংশ নেন নাচল প্রেস ক্লাবের সভাপতি অলিউল হক ডলার সহসম্পাদক আব্দুল সামাদ নাচল বরেন্দ্র প্রেস ক্লাবের সভাপতি জহরুল হক সহসম্পাদক নাসিম আলী নাচল রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক তৌসিকুল ইসলাম সদস্য জমির উদ্দিন ও চাপাইনবাবগঞ্জ টিভির নাচল প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম এ সময় সংবাদকর্মীরা বলেন এই সময়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম সক্রিয় হলে সমাজে গুজব প্রতিরোধ করা অনেকাংশেই সম্ভব করোনা সতর্কতায় ছাত্রলীগের প্রচারণা চাপানবাবগঞ্জ পৌর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় করোনা সতর্কতায় লিফলেট মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেছে এবার বিকেলে এসব বিতরণ করেন সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা রবিউল আওয়াল রবি চাপানবাবগঞ্জ পৌর ছাত্রলীগের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন রনি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোনো মুবাসির সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ পিয়াস সহ অন্যান্যরা করোনা সতর্কতায় মোনাকষা ইউনিয়নে ছাত্রলীগের জীবাণুনাশক স্প্রে করোনা সতর্কতায় চাপানবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মোনাকষা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের উদ্যোগে প্রচারণা চালানো হয়েছে হ্যান্ড মাইক দিয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সবাইকে ঘরে থাকার আহ্বান জানান এ সময় তারা রিক্সা ভ্যান ও পথে পথে জীবাণুনাশক স্প্রে করেন 
এতে অংশ নেন মনাকসা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান আলী সাধারণ সম্পাদক সামিম রেজা ছাত্রনেতা আব্দুল করিম সামিম রেজা সহ অন্যান্যরা জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি আলাউদ্দিন জানান করোনা সতর্কতায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রচারণা ও জীবাণুনাশক স্প্রে করার কাজ করে যাচ্ছে করোনা সতর্কতায় ছাত্র দলে জীবাণুনাশক স্প্রে করোনা সতর্কতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় জীবাণুনাশক স্প্রে করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল রবিবার গমস্তাপুর উপজেলা রহনপুর ইউনিয়ন আলীনগর বাঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নে বিভিন্ন এলাকায় জীবাণুনাশক স্প্রে করেছে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা এতে অংশ নেয় মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আলমগীর হোসেন জাহাঙ্গীর হোসেন সহ ছাত্রদলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে নিত্য পণ্যের দোকানে গোলবৃত্ত করোনা সতর্কতায় সবাইকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে অতীব প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হতে পারুন আর যদি প্রয়োজনে বের হতেই হয় তবে মেনে চলতে হবে সামাজিক দূরত্ব দূরত্বের বিষয়ে সবাইকে সচেতন করতে নিত্য পণ্যের দোকানে গোলবৃত্ত এঁকে দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবতার কল্যাণে আমরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার কল্যাণপুর হর্টিকালচার সেন্টারের সামনে থেকে নয়াগোলা মোড় পর্যন্ত রাস্তায় জীবাণুনাশক স্প্রে ও দোকানের সামনে ক্রেতাদের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে দাঁড়াতে গোলবৃত্ত চিহ্নিত করেছে সংগঠনটি সদস্যরা অংশ নেন ইন্তাসির আহমেদ সিজার আতিকুর রহমান তামিম খান সারিউল ইসলাম মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান সহ বিশ জন স্বেচ্ছাসেবক শনিবার থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে জানিয়ে সংগঠনটির সদস্য আতিকুর রহমান জানান এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা আগামী কয়েকদিন অব্যাহত রাখবেন তারা আজ এখানে শেষ করছি চাঁপাইনবাবগঞ্জ টিভির সংবাদ আয়োজন নিয়মিত আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ টিভির ইউটিউব চ্যানেল আপনিও যুক্ত হতে পারেন নাগরিক সাংবাদিকতায় আপনার এলাকার যে কোনো সংবাদ জানাতে ফোন করুন শূন্য এক তিন এক ছয় শূন্য দুই পাঁচ নয় আট দুই এই নম্বর বিদায় নিচ্ছি আমি জাহাঙ্গীর আলম নিয়মিত চাঁপাইনবাবগঞ্জের সংবাদ পেতে সাবস্ক্রাইব করুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ টিভি ইউটিউব চ্যানেল